。今天的重磅消息 ，Stability AI 出了音乐生成，它能在一秒之内就给你生成九十秒的音频，一上线即火爆啊！现在进去的时候呢，它都说你能不能明天再来，已经人太多了。你现在听到的这个背景音乐就是 Stable Audio 生成的。你说 Stability AI 为什么能融资这么多钱啊？这老板还是眼光非常独到的。虽然呢，他是丑闻缠身，但是呢，他今天这个东西一上线，我立即试了一试，真的太厉害了，吊打谷歌的 Music LM。当 Mid Journey 跟各大 AI 绘图工具正打得火热的时候 ，Stability AI 已经转了方向，将 Stable Diffusion 的这个技术呢延伸到音乐的这个行业，直接就跟 Audio Sparks 合作，用 Stable Diffusion 的技术呢生成 AI 音乐。那 Audio Sparks 这家公司是什么呢？它是一家拥有音乐版权和音效版权的公司，它手上就有十万首的原创音乐和六十万首的音效，涵盖了各种风格跟类别。他们的数据集呢是有八十多万首的音乐音效，一共是将近两万个小时的音频文件训练出来的大数据集。那像我们在制作视频时所需要的音效、背景音乐，全都可以在上面生成，只需要一个提示词就可以了。那今天就带大家看一下我是怎么样生成我的提示词啊！在开始之前，别忘了点赞、订阅，还有开启小铃铛，这样才不会错过我之后出的每一期视频哦。我们就来到 stableaudio com， 上面有一个 try it out for free， 然后用 Google sign up。进来之后，它就告诉你最近呢很忙，叫你明天再试。咱先不管呢，我们先点一下接受条款，我们可以试一下哦。现在，呃，怎么试呢？先用 ChatGPT 生成吧。那因为我们从来就没有生成过音乐哈、啊，我也不知道应该是要怎么样的提示词。于是我就来到它的 user guide， 在这个地方下面呢有个 prompts。它有给四个框架，一个就是 add detail， 就是加细节；第二个就是要调整心情，你需要什么样的心情？是悲伤的，还是美丽的？优美的，有节奏的。那第三个就是选择乐器，就比如说有吉他啊，或合唱团呐、啊，或者是管弦乐器。第四个就是节拍数，就是 BPM。Beats per minute， 慢的音乐呢 ，BPM 就小一点；快的音乐 ，BPM 就大一点。那它下面呢，还有一些音乐的样本，你都可以点这个 Play button 来听一下。然后这是 this one。各个不同的音乐，它都已经把提示词放在这边了。但是我们今天呢是要自己做一个提示词，于是我就做了自己的一个 prompt。那我这边就写了一个好的音乐提示词呢，需要有四个元素。第一个框框里面的全部都抄过来这边，然后第二个也是抄，第三个抄，第四个抄。然后我再加了一句 ：Can you generate a good music text prompt for YouTube tutorial background music？ 那就是我想要的音乐哈。你可以把这个 YouTube tutorial background music 换。成你自己的频道的风格，那这样的话就是比较容易去换音乐的风格了。那我把做好的提示词呢交给 ChatGPT 之后，它就帮我生成了一个提示词，就在这边翻译成中文呢，就是氛围、背景、教程、信息、轻快、振奋人心、节奏平稳、旋律优美、和谐、鼓舞人心、平静、激励。哒哒哒，一堆哈，这个我自己写是肯定写不出来的。那我刚才听了一下，这个音乐其实并不符合我自己喜欢的那种风格。我就说你能不能再重新生成一个提示词？于是呢，他就生成了这个。其实这个我是比较喜欢的。那这个提示词呢，我也放在了本期笔记里面哈，就是我所有东西都会放在本期笔记里面。那我生成提示词的提示词就是这个，就是大家也不用再去。抄每一个格子了，我都已经把它全部总结好，放在这边，你直接点 copy， 然后去 ChatGPT 这边生成就可以了。那我做的是 YouTube tutorial 的，那你可能就要改成你自己喜欢的音乐风格了。大家每个人可能风格不太一样，有些人喜欢就是 trance， 像电子音乐，我,我喜欢的是比较平静一点的这种音乐。那它除了可以有这么多不同的音乐能生成之外呢，它还可以生成音效，就比如说你想要一个 ringtone， 手机铃声。那还有 explosion， 就是爆炸的声音，车子行驶的声音，放鞭炮的声音，就各种音效都可以弄啊。但是它只给你
就是免费这个版本呢，它一个月只给你生成二十首歌。那如果你用来生成音效的话呢，就稍微有点亏，因为每一首歌它最多给你四十五秒。当然，付费的话呢，就有五百首，而且每一首歌最长是九十秒，可以用来做商业用途。还有一个 Enterprise 企业版，那我估计呢也不会太贵。但是如果你用完了这边的二十首怎么办呢？我们当然还有其他的选择啊。那第二个选择呢，其实是我最近超爱的。就是叫做 Suno， 那 Suno 呢？你要去 Suno 点 AI， 然后申请完之后，它通过了，你就可以来 Discord 频道这边生成音乐，点随便一个 chirp。chirp 就是小鸡的那种叫声，叫 chirp chirp chirp， 直接斜线 chirp 回车。如果你已经写好了歌词的话呢，就直接把这个歌词放在这边。那如果你想不到的话呢，你就用 ChatGPT 生成啊。比如说我说写一段 rap， 歌颂九九 AI 使用课程，然后 submit， 大概不到一分钟的时间，它就生成了。我们先听一下哈。等一下，我这是要摔吉他吗？开始，啊，绝对不行啊！这个太 hardcore 了。哦，这个好，这个好。哦却一直用不可替代的情趣编码一束稚嫩。好了，就是这样子就没了。有时候是在某个地方就会截断哈、啊。那有什么方法来继续这首歌呢？下面是有 continue 可以给你点的。如果你喜欢第一首歌的旋律，就点 continue one； 如果你喜欢第二首歌的旋律，就点 continue two。因为我比较喜欢第二首歌的旋律，那我就直接点 continue to， 直接让 ChatGPT 再延展的把这首歌唱下去，然后 submit 递交。哎，已经好了，看一下。我、哦、听不出来哪一句是中文啊，感觉不太行。再听听第二首。哎呀，谁能我不点入眼？谁知道风要你的去开始？你都能望着我对你开，隔着门聊快。这是亲手给你挥手办个事，我不想长街你就那么不一个正经。随风谁敢不封杀你？可子弟，可几个都莫你，你那我怎过？好吧，他的中文的还是不行啊，就是那首茅台的那首歌，真的唱的完美。等一下在片尾给大家播一下啊。那 AI 毕竟它是 AI， 所以呢，经常呢生成出来的就是要撞运气。有时候它就生成的特别好，但有时候呢，它只给你背景音乐，就比如说这个，这首是完全没有歌词的，这首音乐还蛮好听的，但是它就是没有歌词，就不会唱歌。如果你要生成背景音乐的话，像这个也勉强可以做一个背景音乐，这个也有四十秒呢。要是喜欢的话，就直接右击，然后 save video as。那不行的话呢，就多生成几次，总归有一条是不错的。它一个月就只给你二十五首免费的生成啊，还是需要稍微珍惜一点。哎，这个不错。如果你 Stability Audio 用完了，然后 Suno AI 又用完了，还有什么呢？还有一个叫做 Splitic AI。Splitic AI 呢，就是你在它的这个频道里面随便找一个 Imagine 的频道，然后打斜线 Sing， 
，然后点一下，你把歌词，我这是英文的歌词，它其实无论中文、英文都是很奇怪的声音。它的音乐其实还不错哈，我就直接写一个。我就写一个 pop music， 然后 lyrics 呢，就是我刚才上传的，写了这么大一堆啊。然后呢， song type 你点它，就是我要 full song， 然后回车，它其实生成速度还挺快的，给大家听一下我之前生成的。然后上面的这些呢，就是比较短的。就非常的 AI。现在其实最好用的还是 Suno AI， 但是 Stability AI 我觉得它可能很快就能追上来。那可能有小伙伴就会问说，你这个 AI 是能生成音乐，但是跟我们的实际生活有什么关系？我怎么拿它来赚钱呢？那下面就举三个例子，就是跟这个 AI 生成音乐有可能能赚到钱的经验，跟大家分享一下。就第一个呢，就是我曾经问过一个专门做音乐广告的，我就问他说：“你这个音乐大概要多少钱？就做一首广告歌那种洗脑广告歌。”他说：“一首广告歌大概要两三万人民币，如果是包月包年的话呢，就更贵。”我说：“这么贵的吗？”他说：“对啊，可不是，你得编曲、作词，还得唱歌，还得测试。”看看它的效果能不能在网络上面被疯狂的传播，那还得找人来弹奏乐器，很简单的广告歌，但是它的后面是有非常多的制作过程的。AI 生成的音乐呢，就直接把这个过程给缩减到了几秒钟的时间，在不久的将来呢，这个价钱肯定会降下来。那还有就是，我其实刚拿了瑜伽老师的执照哈，那我在学习瑜伽的时候呢，他们其实是有配乐的，那每一个 sequence 就是每。一个流程呢，它是不太一样的音乐，然后每一个音乐它都是有不同的 BPM， 每分钟有多少个节拍。像我去的这家全美国连锁的比较大的瑜伽馆呢，他们自己是有请了三个人专门来管音乐这一块的，就是说他会把整个音乐一小时的都给你填满了，而且呢是按照每一段呢都是不同的音乐，而且都是适合那整套动作流程的音乐。他们说他们请的这些。人呢是研究生毕业，都是音乐系的。然后我就觉得说，现在有了 AI， 说实在的，我也不需要什么音乐系毕业的，我就是直接去生成就好了。那还有一个案例呢，就是我的小编，他就跟我说，他之前的室友就是做这种 AI 生成音乐，然后拿到各大网站上面去卖的。他说一首歌好像能卖个几十到一百不等，所以呢，一天可能能生成过几首歌。然后如果你卖出去的话，那就是一笔不错的收。收入，当然呢，我已经让他去把这个网站也收集一下。那收集完了之后，我就会放在学员区。那希望他赶紧把这些网站都告诉我，因为现在感觉啊，就是音乐生成已经不是一个非常难的事情，好像我们正常人也能做得到了。只要你对音乐可能有稍微一点点的了解，就比如说这个节拍、各种不同的 genre， 还有你的这个音乐的感觉，已经可以去做一个跟音乐相关的行业，或者就拿音乐来赚。赚钱了。其实我觉得 AI 生成音乐是一个非常大的方向，而这个方向呢，现在的门槛又降低了，就不是说专业的人士才能做到的事情。你作为一个普通老百姓，你可能就是喜欢听音乐，你对音乐有一点点感觉，你就可以拿它来赚钱了。那天有听到一个群里面的小伙伴就说，现在的很多设计公司都已经把 Mid Journey 跟 Stable Diffusion 的熟练程度和使用频率列入他们员工的 KPI 考。合了。现在如果不会用 AI 的员工呢，其实真的是你的位置非常的悬，因为一个会用 AI 的员工至少能替代十到二十个。不会用 AI 的员工，所以如果还不会使用 AI 工具的小伙伴呢，现在必须抓紧时间，赶紧学起来，因为你有可能就耽误了抓住工作机会的时机。其实我的课程里面有教很多很多关于就是 AI 绘图啊，然后数字人的制作啊，影片的制作啊，还有各种 AI 工具的使用。其实现在只要给我一个大概的内容，我就知道说应该要去。
使用什么样的工具。但是这些呢，都是从我的实践中学习来的。我也是一边学习一边输出给大家分享。那在这个过程中呢，同时间我也是学到了非常多的内容。那我也希望参加我们课程的小伙伴也能够做到同样的事情。一样事情，可能你学完第一次之后，你不知道应该在哪里用它，但是在未来的某一天，它可能就会跳出来，你可能就会感谢现在的自己去学习这些跟 AI 相关的内容、AI 实操的工具，赶紧一起来学习。那只要你入了门，只要你大概知道了。皮毛，你就能够去深挖，根据你自己本身的行业相关的这些内容，继续探索、挖掘更多的 AI 的实操项目。咖啡，加梦台，女子家脚下那铁，我只想去冰区奶，去咖啡。想起的安慰，家乡那天，美味如诗，撩拨味蕾，玻璃屋寂静，寒气四溢，醉生的美丽，一杯成春，幸福的神奇，感受起，快乐的旋律，跳动心弦，幻想的颜色。神奇。